আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আমি আছি বাংলাদেশি ব্লগার রূপা কেমন আছেন প্রিয় ভাই ও বোনেরা আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন আমি তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আলু দিয়ে মুরগির মাংসের ঝোল তো কিভাবে রান্না করি তো সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো আমার রান্না করতে যা যা লাগতেছে এখানে আমি একটি মুরগি নিয়েছি আর নিয়েছি দুইটি আলু আর নিয়েছি পেঁয়াজ কুচি কাঁচা মরিচ এলাচ দারচিনি আর তেজপাতা হলুদের গুঁড়ো মরিচের গুঁড়ো আর নিয়েছি ধনিয়া গুঁড়ো আর পরিমাণ মতো আদা রসুন ব্যবহার করব তো এগুলো উপকরণ দিয়ে আমি আজকে মুরগিটাকে রান্না করব চলুন রান্না করতে চলে যাই তো এ তো আমি একটি ফ্রাই প্যান বসিয়ে দিয়েছি আর তেল দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো আর এলাচ দারচিনি গরম মশলা একটু তেলের সাথে ভেজে নিতেছি আর তেলের সাথে ভেজে নিলে ভালো একটু ঘেরানো সেটাই তো এখানে আমি পেঁয়াজ কুচিগুলো দিয়ে দিতেছি তো পেঁয়াজটাকে আমি তেলের সাথে ভালো করে ভেজে নেব তারপর আমি এখানে মশলাগুলো অ্যাড করব তো আগে আমি পেঁয়াজটা একটু ভেজে নেই তো বন্ধুরা আমার পেঁয়াজটা কিন্তু ভাজা হয়ে গেছে তো এখানে আমি এখন দুই টেবিল চামচের মতো আদা রসুন অ্যাড করে দিলাম তো আদা রসুনটাকে আমি এখন পেঁয়াজের সাথে সুন্দর করে ভেজে নিতেছি তারপরে এখানে আমি মশলা অ্যাড করে দেব তো একটু আগে আদা রসুনটা ভেজে নিই তাহলে ভালো হবে তো এই তো আমি একটু আদা রসুনটাকে ভেজে নিতেছি এই তো আমি হলুদ মরিচ আর ধনিয়া গুঁড়ো এখানে অ্যাড করে দিলাম তো জিরার ফাঁকি আমি সব শেষে দেব তরকারিটা হওয়ার পরে তো এখানে আমি লবণও দিয়ে দিয়েছি এখন পানি দিয়ে আমি একটু ভালো করে মশলাটাকে কষিয়ে নেব এ তো পানিও দিয়ে দিয়েছি আর সরি এখানে আমার ক্যামেরাটা একটু ঘোলা হয়ে গিয়েছিল আমি দেখতে পারিনি তো কে কিছু মনে করবেন না তো আমি ভালো করে মশলাটাকে কষিয়ে নিতেছি যতক্ষণ পর্যন্ত না উপরে তেল ভেসে উঠতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমার মশলাটাকে ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে একটু দেখতেই পাচ্ছেন আমার মশলাটার উপরে তেল উপরে চলে আসছে তো এখন এটাকে ভালো করে আমি কষিয়ে নেব কারণ ভালো করে মশলাটা কষিয়ে নিলে তাহলে আর মশলার একটা গন্ধ আসে না তরকারি থেকে খেতেও ভালো লাগে কারণ তরকারি যদি কাঁচা মশলার গন্ধ আসে তাহলে খেতে আর ভালো লাগে না সেটা তার জন্য আমি আগে মশলাটাকে ভালো করে কষিয়ে নিতেছি তো আমার মশলা কষানো হয়ে গেছে এখানে আমি চিকেন অ্যাড করে দিলাম তো এইভাবে চিকেন আলু দিয়ে রান্না করলে সবাই কম বেশি পছন্দ করে আমার কাছে অনেক ভালো লাগে আর সব তরকারিতে আমি আলু খাই আলু না দিলে আমার জন্য চলেই না তো আলুটা আমার অনেক পছন্দ তো আমি চিকেন আর আলু একসাথে কষিয়ে নিতেছি কারণ এটা ফার্মের মুরগি যেহেতু তো চিকেন আর আলুটা একসাথে কষিয়ে নিলে ভালো হয় তার জন্য আমি একসাথে কষিয়ে নিতেছি আর এখানে দেখতে মনে হইতেছে অনেক মশলা তো বেশি কিন্তু মশলাটা দেখতে এরকম লাগতেছে কিন্তু একটু ঝাল হয়নি তো এখানে আমি চিকেনের মশলা অ্যাড করে দেবো এক চামচের মতো আর দিয়ে দেবো একটি ম্যাগি মশলা আর ম্যাগি মশলাটা দিলেও অনেক টেস্টি হয় খাবারটা তো আমি ভালো করে একটু ঢেকে কষিয়ে নিতেছি কারণ যত ভালো করে কষানো হবে তত খেতেও ভালো লাগে তার জন্য আমি এটা ভালো করে কষিয়ে নেব আর কষানেই অনেকটাই সিদ্ধ হয়ে যায় ফার্মের মুরগিটা তো আমাদের এখানে ফার্মের মুরগি আমরা বেশিরভাগ খাই কারণ এটা ছাড়া অন্য কোনো মুরগি আনিও না আর ফার্মে এটাই খাওয়া পরে তো বন্ধুরা আপনাদের কাছে ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আর পাশে থাকা ছোট্ট বেলাইকনটি বাজিয়ে দিবেন আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার মন থেকে আর আপনারা সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করেন আমার কাছে পড়তে ও উত্তর দিতে অনেকটাই ভালো লাগে আর আপনাদের কমেন্টের অপেক্ষায় আমি থাকি 
কখন আপনারা ছোট্ট করে একটি সুন্দর কমেন্ট করবেন আর আমি কখন উত্তর দেব সে অপেক্ষায় থাকে তো আমার রান্নাটা আপনাদের কাছে কেমন লাগতেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন তো এখানে আমি এই তো একটি ম্যাগি মশলা দিয়ে দিতেছি এটা এই মশলাটাও আমি সব দরকারিতে ব্যবহার করি এটা দিলে ভালো লাগে তার জন্য তো আমি মশলাটাকে অনেকক্ষণ ভালো করে কষিয়ে নিছি তারপর এখানে আমি ঝোলের পানি অ্যাড করে দেব কারণ মশলাটার সাথে ভালো করে না কষলে তো গন্ধ করবে তার জন্য তো আমি ঝোলের পানি অ্যাড করে দিতেছি আর বেশি ঝোল রাখবো না সামান্য ঝোল মানে চিকেন কারি যেরকম থাকে না একটু ঘন ঝোল ওইভাবেই তো পাঁচ ছয়টি কাঁচা মরিচ তো দিয়ে দিলাম এখানে কাঁচা মরিচটা দিলে ভালো একটি গ্রান আসে তার জন্য ঝালের জন্য দেওয়া হয়নি তো আমার এখন আমি তরকারিটা বলক আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতেছি এ তো আমার তরকারিটা বলক এসে পড়েছে তো এই ঝোলগুলো আমি সব শুকিয়ে নেব তার ভিতরে আমার আলু আর চিকেনটা আরও ভালো করে সিদ্ধ হয়ে যাবে তো আশা করি সবার কাছে ভালোই লাগছে আমার আজকের এই চিকেন আলু দিয়ে চিকেন রান্নাটা তো ভালো লাগলে কিন্তু অবশ্যই সব আপু আর ভাইয়ারা সবাই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আর যারা নতুন তারা তো অবশ্যই আমার চ্যালেন্টার পাশে থাকবেন আমি আপনাদের পাশে আসছি সব সময় আর থাকব ইনশাল্লাহ তো রোজার মাসে অনেক আপু আর ভাইয়াদের কিছু কিছু ভিডিও আমি দেখতে পাচ্ছি না তার জন্য অনেক অনেক সরি সবার কাছে রোজার পরে ইনশাল্লাহ সবার ভিডিও আবার রেগুলার দেখা শুরু করব কারণ রোজার মাসে অনেক কাজ কাজ নেই আবার অনেক কাজ করতে হয় বুঝতে তো পারেন প্রবাসে থাকি তো অনেক কাজ করার পরও ব্লগ শেয়ার করি এটা অনেক একটু কষ্টের বিষয় তো এখানে আমি জিরের গুঁড়ো দিয়ে দিয়েছি এক চামচের মতো সব শেষে তো এটাই কথা তো এ তো আমার তরকারিটা প্রায় হয়ে গেছে বেশি ঝোল না এটা গরম ভাতের সাথে অনেকটাই ভালো লাগে তো শেষ আমার তরকারি রান্না আমি একটি বাটিতে বেড়ে নিয়েছি এই তো দেখতেই পাচ্ছেন অনেক লোভনীয় একটি তরকারি হয়েছে আশা করি সবার কাছে ভালোই লাগতেছে তো সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ থ্যাংকস ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও